హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ కల్పన ఫ్రమ్ పార్దా డెంటల్ డెంటల్ స్కిన్ హెయిర్ కి సంబంధించి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా టీవీ నైన్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి డాక్టర్ కల్పన గారితో మాట్లాడి మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు మా ఫోన్ నెంబర్స్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ హాయ్ డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు ఆ స్టూడియో హాయ్ డాక్టర్ గారు యూజువల్ గా పల్లె విషయానికి వస్తే యాక్సిడెంట్ అయిన వాళ్ళు ఎన్ని డేస్ వరకు మళ్ళీ పల్లెను పెట్టించుకోవచ్చు అంటారు యాక్సిడెంట్ అయిన వాళ్ళు ఫస్ట్ పాయింట్ డిప్రెషన్ ముందు పళ్ళు పర్మనెంట్ టీత్ పోగానే స్మైల్ ఏమవుతుంది తినడం ఎలాగా అనే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి రెండు పర్మనెంట్ టీత్ పోయినాయి కాబట్టి మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అస్సలు టెన్షన్ పడాల్సింది ఏం లేదు చాలా ఈజీగా మేబీ కొంచెం వాపు కానీ బ్లీడింగ్ కానీ ఉంటే కొంచెం ఆగి అవి తగ్గిన తర్వాత రీప్లేస్ చేయొచ్చు తప్ప లేకపోతే ఇమ్మీడియట్గా మనం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ పర్మనెంట్గా ఇవ్వకపోయినా కూడా టెంపరీగా పేషెంట్ అపీరెన్స్ కానీ పేషెంట్ డైలీ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇబ్బంది లేకుండా టెంపరీ టీత్ నమ్మరుస్తాము ఆ తర్వాత మనం వీ కెన్ గో విత్ పర్మనెంట్ రీప్లేస్మెంట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే మన పళ్ళతో పాటు ఈ జా బోన్స్ కూడా ఫ్రాక్చర్ అవుతాయి చాలామందికి తెలియదు దెబ్బలు తగలగానే ప్రతి పేషెంట్ చేసే మ్యా మినిమం తప్పు ఏంటంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకపోవడం వెళ్ళిన ఎక్స్రే లాంటివి తీసుకోకపోవడం లాంటివి చేస్తారు అది చాలా పెద్ద తప్పు ఒకటి ఈ జవడ ఎముకలు ఇరిగిపోతే దానికి ట్రీట్మెంట్ లేదనుకుని వదిలిపెట్టడము పెయిన్తో కంటిన్యూ అవ్వడం చేస్తారు అవసరం లేదు దానికి కూడా చక్కగా మన కాళ్ళు చేతుల్లో విరిగిపోతే ప్లేటింగ్ చేసి ఎలా మనం నార్మల్కి తెచ్చుకుంటామో అలాగే పై దవడ విరిగిపోయినా కింద దవడ విరిగిపోయినా కూడా మనం చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ ఉంటాయి అది ఎముకే కాబట్టి అవి చక్క ప్లేట్స్తో జాయింట్ చేసుకుని నార్మల్ తెచ్చుకోవచ్చు రెండు దెబ్బలు తగిలిన వెంటనే పళ్ళు నార్మల్గా కనిపించినప్పటికీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతాయి చాలామంది పిల్లల్లో కూడా ఇంట్లో దెబ్బలు తగ్గుతుంటే పేరెంట్స్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకురారు తప్పది అక్కడికి లోపల దెబ్బలు తగులుతాయి ఇమీడియట్గా రూట్ కెనాల్ చేయించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఆటల్లో కానీ కింద పడిపోవడం వల్ల కానీ యాక్సిడెంట్ వల్ల కానీ దెబ్బలు తగిలితే ఇమీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గర తీసుకొచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ లాంటివి క్లియర్ చేయించుకోవాలి ఒక్కోసారి పన్ను మొత్తం ఊడిపోయి చేతిలోకి వస్తే అరగంట లోపల మీరు తీసుకురాగలిగితే వెంటనే అదే పన్నుని మనం లోపల ఇన్సర్ట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ స్టెబిలైజ్ చేయొచ్చు ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ ఉంచడం వల్ల మళ్ళీ ఆ పన్ను అతుక్కుపోతుంది అంత అడ్వాన్స్డ్గా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది లేదు అలా మీ సొంత పన్నే పెట్టడం మనకు కుదరట్లేదు అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా బాధపడాల్సింది ఏం లేదు చక్కగా మన ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ ఇంప్లాంట్స్ అన్న పెట్టి బ్రిడ్జ్ విధానంలో అన్న పెట్టి మనం నీట్గా స్మైల్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇమీడియట్గా ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టుకోవచ్చు సో యాక్సిడెంట్స్లో పళ్ళు పోతే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు పెట్టగలిగే పరిస్థితులు ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా విత్ ఇన్ నో టైం టీత్ పెట్టే అవకాశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ ఏలూరు శివకుమార్ గారు ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి హలో నమస్కారం అండి నమస్తే మా ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో డాక్టర్ గారు చెప్పండి హలో నమస్కారం అండి నమస్తే అమ్మా చెప్పండి ఏం చేశారండి కలవాలి ఐమ్ ఏ డెంటల్ స్పెషలిస్ట్ నేను మీకు పళ్ళకి సంబంధించి నోటికి సంబంధించి అలాగే స్కిన్కి సంబంధించి హెయిర్కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే సాల్వ్ చేస్తాం కానీ మీకు ఏంటంటే లోపల ఫిజియలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ శరీరంలో వేరే మార్పుల వల్ల స్టీరాయిడ్స్ ఇచ్చి ఉన్నారు దానివల్ల మీకు ఎందుకు ఇబ్బంది అవుతుంది అనేది మీరు జనరల్ ఫిజిషియన్ని కలిసినా లేదా మీకు ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న డాక్టర్ గారిని కలిసినా మీకు వెంటనే మందులు మార్చడమో లేదా కొత్త మందులు ప్రిస్క్రైబ్ చేయడమో వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి మిమ్మల్ని రిఫర్ చేయడమో చేస్తారు ఒకసారి వెళ్ళండి డాక్టర్ గారు యూజువల్గా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఎవరు పెట్టించుకోవాలి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో పెట్టించుకోవాలి అని చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది ఒక్క పన్ను లేని వాళ్ళు కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టించుకోవచ్చా అని ఒక డౌట్ కూడా ఉంటుంది దీనికి మీరు ఏం చెప్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక్క పన్ను లేని వాళ్ళకు కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టవచ్చు చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు రోజు పేషెంట్లను చూస్తూ ఉంటే కొంతమంది రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగైదు సంవత్సరాలు కొంతమంది పది సంవత్సరాలు కూడా పళ్ళు లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఈరోజు ఎక్కడి నుంచో ఒక వేగ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో కలవడానికి వచ్చి పీటీత్ పెట్టచ్చు అనే అవగాహనకు వస్తున్నారు సో ఇదంతా ఎందుకు అంటే అసలు ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టచ్చు పెట్టుకోగలము అని కనీసం నాలెడ్జ్ అందరికీ లేకపోవడం వల్ల అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల డ
ఎప్పుడైతే టీత్ అనేవి ఉండవు మొహంలో ఫేషియల్ స్ట్రక్చర్స్లో మార్పులు వచ్చేస్తాయి మొత్తం మొహం మీద ముడతలు వచ్చేయడం జారిపోవడం లాంటివి కనపడతాయి మూడవది నలుగురులో కలవలేకపోవడం పళ్ళ సెట్లు పెట్టుకున్న అప్పటి అప్పటి నుంచి కూడా అవి సరిగా ఊడిపోతాయా దగ్గితే పడిపోతాయా జారిపోతాయా అనే భయం మూడోది ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే అన్ని పళ్ళు కదులుతూ ఉండడం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక విపరీతమైన స్మెల్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి అది ఎలా ఎక్స్పోజ్ చేయాలి అనేది తెలియదు ఏదైనా ఫుడ్ ఆఫర్ చేస్తే వాళ్ళు వద్దు అని చెప్తుంటారు అలా మీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా కూడా భోజనం పెడుతున్నా గట్టి పదార్థాలు మీ ముందు పెడుతున్నా ఫుడ్ వద్దు అని రిజెక్ట్ చేస్తున్నారంటే కొంచెం వాళ్ళని నోటీస్ చేయండి వాళ్ళు సిగ్గుపడుతుండొచ్చు నోట్లో ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నారు చాలామంది పే పేషెంట్లు అరే నా పళ్ళన్నీ ఊడిపోయి అంటే పక్క వాళ్ళు మమ్మల్ని చిన్న చూపు చూస్తారా లేదా నోట్లో నుంచి స్మెల్ వస్తుంది అంటే మమ్మల్ని దగ్గర తీసుకోవడం మానేస్తారా పళ్ళు కదిలిపోతున్నాయంటే నాకు వయసు అయిపోతుంది అని అందరూ అనుకుంటారా అనే భయాలు ఈ మధ్యన ఎక్కువ వింటున్న మాటలు ఇవన్నీ లేదు మేడం మీరు ఎవరికి చెప్పకండి నాకు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనే నోట్లో పళ్ళన్నీ కదులుతున్నాయి కానీ ఎవరికి చెప్పకుండా మీరు సీక్రెట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతారా అని అందరూ అడుగుతున్నారు ఇలా అది తప్పు మరి జ్వరం వస్తే దాచుకుంటామా అండి జలుబ్ చేస్తే దాచుకుంటామా ఏదైనా ఇబ్బంది అయ్యి చెయ్యో కాలు విరిగింది అనుకోండి దాన్ని దాచుకుని సిగ్గుపడాల్సింది ఏమైనా ఉందా అలా ఏం లేదు నోట్లో ఎలాంటి సమస్యలు జబ్బులు నోట్లో నుంచి స్మెల్ రావడం కూడా ఒక చిన్న జ్వరం వచ్చినట్టు ఇన్ఫెక్షన్ అయినట్టు అది సో అలా మీరు దాచుకునే ప్రయత్నం చేయొద్దు దానికి వంద శాతం ట్రీట్మెంట్ చేసే అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఈరోజు మేము పూర్తిగా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం అదే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అనేది నోట్లో ఒక్క పన్ను లేని వాళ్ళకన్నా పది సంవత్సరాల నుంచి పళ్ళ సెట్లు వాడుతున్న వాళ్ళకన్నా నోట్లో పళ్ళన్నీ కదులుతున్న వాళ్ళకన్నా యాక్సిడెంట్స్లో పళ్ళన్నీ పోయిన వాళ్ళకు కూడా వితిన్ నో టైం కేవలం పది రోజుల్లో మనం చక్కగా ఇంప్లాంట్స్ అనేవి పెట్టి ఫిక్స్డ్ ఇది పెట్టచ్చు స్మెల్ పూర్తిగా అయిపోతుంది ఎందుకంటే పూర్తిగా ఇన్ఫెక్షన్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాతే మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ అనేవి పెడతాము సో భయపడాల్సింది లేదు టెన్షన్ పడాల్సింది ఏమీ లేదు అలా ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే కనుక నూటికి నూరు శాతం పెట్టొచ్చండి అస్సలు టెన్షన్ పడదు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళ కానీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఎవరైనా నమిలి తినలేక అసలు టీత్ పెట్టచ్చు అని తెలియక ఇబ్బంది పడుతుంది ఒకసారి పాస్ చేయండి ఎందుకంటే తినలేకుండా ఉండడం చాలా కష్టం వాళ్ళలో చాలా ఇబ్బంది ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది రెండోది ఫిక్స్డ్ టీత్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు డెఫినెట్గా బయటకు వెళ్ళలేరు మూడోది వాళ్ళు ఏది సరిగా తినలేక మెత్తటి పదార్థాలు తింటూ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి అరుగుదల ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం ప్రతి చిన్న పనికి పక్కన వాళ్ళ మీద ఇంట్లో వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వడము తొందరగా నిరసించిపోవడము వాళ్ళ చిన్న పనులు కూడా వాళ్ళు చేసుకోలేకపోవడం లాంటి చాలా లాంగ్ టర్మ్ ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఫిక్స్డ్ ఇది పెట్టుకుంటే ఏవైతే ఇవన్నీ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్తున్నానో ఒక్కసారిగా తిరగబడతాయి నేను సీరియస్గా చెప్తున్నాను ఇది మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది రోజు నూట ఇరవై బ్రాంచెస్లో చూసే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది టీత్ లేనప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఇంకోలా ఉంటుంది టీత్ పెట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కానీ వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కానీ వాళ్ళ ఎపీరియన్స్ కానీ చాలా డ్రాస్టిక్గా చేంజ్ అవుతుంది ఆ చేంజ్ చూసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అలా ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయండి ఖమ్మం నుంచి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు శ్రీనివాసరావు గారు ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి డాక్టర్ గారికి హలో మేడం నమస్తే అండి నమస్తే సార్ చెప్పండి అది నేను ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయించానండి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం నోట్లో నుంచి స్మెల్ వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది మేడం దేనిలో వస్తుంది అది ఏంటనేది అర్థం రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేసి క్యాప్ పెట్టించుకున్నారా ఆ క్యాప్ పెట్టించాను మేడం వెరీ గుడ్ సార్ మీకు రూట్ నుంచి స్మెల్ రావడానికి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ కి ఏ విధమైన సంబంధం లేదు సార్ ఒకవేళ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ లోనే ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే కనుక పెయిన్ వస్తుంది మీకు ఏ పన్నులో అయితే మీరు రూట్ కెనాల్ చేసుకున్నారో ఆ పన్నులోంచి పెయిన్ రావడం ఆ పన్నులో సరిగా నమిలు తినలేకపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి మీరు దాని ఆ పాటలో కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు కానీ స్మెల్ అనేది చెప్తున్నారు స్మెల్ ఎప్పుడు వస్తుంది నోట్లోంచి ఒకటి చిగుళ్ళు మొత్తం ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి చిగుళ్ళు జబ్బులు ఉండే వాళ్ళలో నోట్లో స్మెల్ వస్తుంది రెండు పళ్ళన్నీ పుచ్చిపోయి ఉంటాయి వాళ్ళకి నోట్లోంచి స్మెల్ వస్తుంది మూడోది జ్ఞానదంతాల్లో ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి సరిగా తీయించుకోకపోవడం వల్ల వస్తుంది నాలుగోది మీరు ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి డాక్టర్ని కలవలేదు మీరు సో పాచి గడ్డలు గడ్డలుగా లోపల పేరుకుపోవడం వల్ల వస్తుంది వీటిల్లో ఏది క్లియర్ చేసుకున్నా కూడా మీ నోట్లోంచి స్మెల్ అనేది ఆగిపోతుంది సార్ ఖమ్మంలో పాత గంటల బ్రాంచ్ ఉంది ఒకసారి కలవండి ఖజానా జువెలర్స్ ఎదురుకుంటా వాళ్ళు ఒక ఎక్స్రే తీసుకుని
అండ్ స్మెల్ వచ్చేది కూడా రూట్ కెనాల్ ట్రీటెడ్ టీత్ దగ్గర నుంచి కాదు గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల స్మెల్ వస్తూ ఉంది సో ఎవరికైనా పళ్ళు పుచ్చుపోయి క్యావిటీస్ అయిపోయి రంధ్రాలు పడి ఉంటే అశ్రద్ధ చేయొద్దండి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి అలా చేయించుకోవడం వల్ల ఫస్ట్ పన్ ఫస్ట్ పాయింట్ మీ సొంత పన్ను స్ట్రాంగ్ అవుతుంది మీ సొంత పన్నుతో మీరు తినచ్చు రెండోది మీ స పండ్లు వేరే ఆర్టిఫిషియల్ పన్ను మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మూడోది రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చాలా సింపుల్ ఇదివరకు లాగా ఐదే సిట్టింగ్లు ఆరు సిట్టింగ్లు అవసరం లేదు రెండు మూడు సిట్టింగ్స్లోనే కంప్లీట్ అయిపోతుంది మీ ఓన్ టీత్ మీరు సేవ్ చేసుకోవాలంటే కనుక డెఫినెట్గా రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి పళ్ళు అరిగాయి ఏ తిన్న తిన రావట్లేదు అది అని కొన్ని కంప్లైంట్స్ వింటుంటాం అసలు పళ్ళు అరగడం నిజంగా వాస్తవం అంటారా ఎందుకు అరుగుతాయి రీజన్స్ ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పళ్ళు అరిగిపోతాయి ఎప్పుడు మామూలుగా మనకి నలభై నలభై ఐదు వచ్చేసరికి కొంతవరకు పళ్ళు అరిగిపోవడం కనిపించడం సహజమే ఎందుకంటే మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కావచ్చు వేరే ఏదైనా కావచ్చు కానీ కొంతమందికి డ్రాస్టిక్గా అబ్నార్మల్గా కనపడతాయి అవి ఒకటి ఇందాక చెప్పినట్టు బ్యాడ్ బ్రీత్ ఎవరికైతే నోట్లోంచి స్మెల్ ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ ఒకటి ఏంటి ఉండే అలవాటు ఏంటంటే గట్టిగా పళ్ళు అదిమే పెట్టి తోవడం ఎక్కువసేపు తోవడం రకరకాల పేస్ట్లు బ్రష్లు లాంటివి వాడటం రెండోది నిద్రట్లో పళ్ళు కొరికే అలవాటు మూడోది ఏ ఏరియాలో అయితే ఫ్లోరిన్ శాతం ఎక్కువ ఉంటుందో ఫ్లోరోసిస్ ప్రాబ్లం వాళ్ళందరికీ కూడా పళ్ళ కలర్ ఏదైతే అపీరియన్స్ని ఇబ్బంది పెడతాదో అట్ ద సేమ్ టైం పళ్ళు వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్గా ఉండవు వాళ్ళకి స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు వాళ్ళందరిలో కూడా ఈ పళ్ళు తొందరగా అరిగిపోవడం విరిగిపోవడం ముక్కలు ముక్కులుగా చిప్ ఆఫ్ అయిపోవడం లాంటివి చూస్తాం సో వాటిని ఏం చేయాలి కొంతమంది పళ్ళని తీయించ చేసుకుని ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు నో డోంట్ డూ దాట్ మీ సొంత పళ్ళు నోట్లో ఉండగానే ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ అని చేస్తాం ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ చేసుకోవడం వల్ల అరిగిపోయిన పళ్ళు కానీ విరిగిపోయిన పళ్ళు కానీ ఫ్లోరోసిస్తో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అయిపోయిన పళ్ళు అని కానీ మళ్ళీ నార్మల్ తెచ్చేయచ్చు పళ్ళు అరిగిపోతే ఏముంటుందండి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి అసలు మీరు నమిలి తినలేరు పండ్లకు ఉండే మేజర్ ఫంక్షనే గ్రైండింగ్ పై పన్ను కింది పన్ను ఇలా తాకితేనే మీరు గ్రైండ్ చేయగలుగుతారు ఫుడ్ రెండు పన్ను ఉండాల్సిన వెడల్పు పొడవు ఉంటేనే అందం అది సగం అయిపోయింది మూడు అంతులు పోతే ఇంకా అందం ఏముంది నాలుగోది పండ్లు పొడవు ఉంటేనే మీకు ఫేషియల్ పొడవు ఉంది చూడండి వెర్టికల్ హైట్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది పళ్ళు ఎప్పుడైతే సగం అయిపోయాయో ఇక్కడ మొత్తం డ్రూప్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఎపీరియన్స్ మీకున్న వయసు కన్నా మీరు ఒక పది సంవత్సరాలు పెద్దది కనపడతారు మూడోది పళ్ళు అరిగిపోవడం వల్ల లోపల పంటి నరాలు బయటకు ఎక్స్పోజ్ అయిపోయి విపరీతమైన సెన్సిటివిటీ సో పెయిన్ అనేది ఉంటుంది వీటిలన్నిటిని కూడా ఓన్లీ సింగిల్ ట్రీట్మెంట్ ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్తో మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాల్వ్ చేయొచ్చు సో పేషెంట్లు ఎవరైనా కూడా బయట పళ్ళు అరిగిపోవడం కానీ నోట్లో రకరకాల సమస్యలు అంటే కొంతమందికి ఊడిపోయి విరిగిపోయి ముక్కలు అయిపోయి అలాంటి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఒకసారి కలవండి కలిసి చూపెట్టుకుంటే మీ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ చెప్తాము అప్పుడు మీరు చేయించుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఒకే ట్రీట్మెంట్తో సాల్వ్ అయిపోయి మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతాయి మళ్ళీ పళ్ళు స్ట్రాంగ్ అవుతాయి మళ్ళీ అవే పళ్ళతో మీరు నమిలి తినగలుగుతారు ఇక పిల్లల విషయానికి వస్తే చిన్న పిల్లల్లో ఇలాంటి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించవచ్చు అంటారా అండి ఏ ట్రీట్మెంట్స్ అయినా పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా చేయించాలి ఫస్ట్ పాయింట్ మన ఇన్ఫెక్షన్ లేనంత వరకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేనంత వరకు డాక్టర్ని కలిసినా కలవకపోయినా పర్వాలేదు పెద్దవాళ్ళైనా పిల్లలకైనా నేను ఒకటే చెప్తాను నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయితే అది ట్రీట్ చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్షన్ మన నోట్లో ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా మనం ఫుడ్ తినేటప్పుడు నమిలు తినేటప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని మనం కడుపులోకి తీసుకుంటాం ఉమ్మి మింగినప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగినప్పుడు అదే ఇన్ఫెక్షన్ లోపలికి వెళ్తుంది నాలుగోది ఇది డైరెక్ట్ స్టేజ్ అయితే ఇంకోటి రక్తం ద్వారా కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది లోపలికి వెళ్తుంది నోట్లో ఏ జబ్బు మీరు తీసుకున్నా పుచ్చిపోయిన పళ్ళు కానీ చిగుళ్ళ జబ్బులు కానీ పుళ్ళు పడ్డం కానీ ఏ జబ్బు తీసుకున్నా మీకు ఎప్పుడు ఒక పన్నుతో స్టార్ట్ అయ్యి మీరు అలా స్లోగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆరు నెలలు రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు గడిచేసరికి నోట్లో పళ్ళన్నిటికీ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ పాకుంటుంది ఒక పన్నుతో కదలడం మొదలైతే పళ్ళు నోట్లో కొంతకాలానికి నోట్లో పళ్ళన్నీ లూజ్ అవ్వడం అనేది మీరు నోటీస్ చేస్తారు ఒక్క పన్ను జారడం చూస్తే నోట్లో పళ్ళన్నీ కిందికి జారడం అనేది నోటీస్ చేస్తారు సి వాట్ ఈస్ ఐఎమ్ టైల్ ట్రైంగ్ టు సే ఈజ్ నోట్లో ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా అవి ఒక్క పాయింట్తో ఒక్క సెగ్మెంట్తో ఆగదు మొత్తం అంతా తినేస్తుంది పళ్ళన్నీ పాడైపోతాయి అదే పిల్లల్లో కూడా జరుగుతుంది పిల్లలకి చాలామంది వాదన ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు కదా మేడం పాల పళ్ళు ఎలాగ ఊడిపి పర్మనెంట్ టీత్ వస్తాయి
డాక్టర్ గారు ఈ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు యూజువల్గా వాటిని ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలంటారు అసలు ఇది నిజంగా పళ్ళ ప్రాబ్లమ్ అని వాళ్ళు ఎలా గుర్తించాలంటారు యా బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ప్రాక్టికల్లీ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే నోట్లో పళ్ళల్లో కానీ చిగుళ్ళల్లో కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి లేకపోతే నోట్లో దవడల్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఎక్కడైనా ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయితే పేషెంట్కి పెయిన్ ఉండదు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ డిస్ట్రక్షన్ మొత్తం పాడైపోయే వరకు కూడా పెయిన్ అనేది లేకపోవడమే మేజర్ ఇష్యూ సో నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం కానీ మనం నోటీస్ చేస్తూ ఉంటే పళ్ళు ఎలా ఉండాలి తెల్లగా ఉండాలి అలా కాకుండా పళ్ళ పళ్ళ మీద నల్లటి మచ్చలు కానీ రంధ్రాలు కానీ పడడం ఫుడ్ ఎక్కువగా ఇరుక్కోవడం పళ్ళు ముక్కలు ముక్కలుగా విరిగిపోవడం ఇవి ఎవరైనా నోటీస్ చేస్తే అది పళ్ళకి సంబంధించిన జబ్బే దాన్ని టైంకి మీరు ట్రీట్ చేయించుకుంటే మీ సొంత పళ్ళని మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు రెండోది చిగుళ్ళు చిగుళ్ళు లేత గులాబీ రంగులో ఉండాలి ఫామ్గా పళ్ళకు అతుక్కొని ఉండాలి అలా కాకుండా ముదురు ఎరుపు రంగులోకి మారి బ్రష్ చేస్తుంటే బాగా నెత్తు రక్తస్రావం అవ్వడం చీం పట్టడం పళ్ళ మధ్యన సందులు రావడం నోట్లోంచి స్మెల్ రావడం ఇవన్నీ నోటికి సంబంధించిన చిగుళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ అది మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే పళ్ళు లూజ్ అవ్వకుండా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆపేయచ్చు మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి అలాగే దవడలు దవడలు అనేవి పింక్ కలర్లో మెత్తగా ఉండాలి అలా కాకుండా బాగా ఫర్మ్ ఇలా గడ్డ గట్టిగా అయిపోయి వలయాల్లా కానీ తెల్లటి మచ్చలు ఎల్లో మచ్చలు డార్క్ స్పాట్స్ లాంటివి ఉంటే అవి క్యాన్సర్కి తొలి లక్షణాలు మీరు వాటిని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఏరి కోరి క్యాన్సర్ని తెచ్చుకోవడం మూడోది పళ్ళల్లో చీం పట్టడం పళ్ళ కింద భాగంలో చీం పట్టడం లాంటివి ఉంటే అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదండి మీరు అది నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల అవన్నీ క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో నోట్లో ఎటువంటి మార్పు కనిపించినా డాక్టర్ని కలవడం అనేది అలవాటుగా చేసుకోవాలి లేకపోతే మన ప్రాణం మీదకి మన చేతులారా మనం కాంప్ అప్లికేషన్స్ డెఫినెట్గా కొని తెచ్చుకుంటున్నట్టే అందుకే పార్థ రెంటల్ నూట ఇరవై బ్రాంచెస్లో కూడా మేము డెఫినెట్గా ప్రోటోకాల్ పాటిస్తాం ఈ జబ్బు ఉందా లేదా ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అసలు ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంది మరి కరెక్టా కాదా ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి దానికి మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంట్రావరల్ కెమెరాలు అనేవి నూట ఇరవై బ్రాంచెస్లో కూడా మేము వాడతాం ఎందుకు అవి మాకు చూడగానే అర్థమవుతుంది కానీ మాకు అర్థం అవ్వడంతో పాటు పేషెంట్కి అర్థం అవ్వాలి ఆయనకు ఉన్న జబ్బు ఏంటి ఎందుకు చేయించుకోవాలనుకుంటున్నారు అనేది పేషెంట్కి అర్థం అవ్వాలి ట్రీట్మెంట్ చే ట్రీట్మెంట్కి ఆయనకుంటే జబ్బుకి ఏంటి కోరిలేషన్ అనేది సో ఇవన్నీ వాళ్ళకి అర్థమై వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్గా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి జెన్యున్ ట్రీట్మెంట్ మేము చేయించుకుంటున్నాం మాకు జబ్బు ఉంది మాకు ట్రీట్మెంట్ అవసరము చేసుకోకపోతే ఈ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అని పేషెంట్కి అర్థం అవ్వడం కోసమే ఈ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంట్రావరల్ కెమెరాలు అనేవి సో పార్దనంట నూట ఇరవై బ్రాంచ్లు ఇంక్లూడింగ్ బెంగళూరులో ఉండే ముప్పై బ్రాంచ్లతో సహా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అనేది ఉంది ఎన్ని సమస్యలతో బాధపడుతున్నా అశ్రద్ధ చేయొద్దు నూట ఇరవై బ్రాంచ్లు కూడా మీకు దగ్గరలో ఏదో ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది ఒక్కసారి మీ డాక్టర్ని కలిసి చూపెట్టుకొని ఏముంది అనే దాని ఆరంభ దశలో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం వల్ల మన సొంత పళ్ళు మనకుంటాయి మన నోట్లో డెవలప్ అయ్యే ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి లోపల కడుపులోకి వెళ్ళి మొత్తం బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది మూడోది ఏమైనా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటే అవి క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి నాలుగోది మన సొంత పళ్ళు ఊడిపోకుండా లైఫ్ టైంని మన సొంత పళ్ళని గట్టిపరుచుకునే ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి కానీ నెగ్లెక్ట్ చేయడం మటుకు డెఫినెట్గా మంచిది కాదని నేను చెప్తాను డాక్టర్ గారు ఇందాక మీరు అన్నారు పళ్ళు పాడవుతాయని కొంతమందిలో మనం చూస్తుంటాం పళ్ళు కూర్చిపోయాయని కూడా చెప్తుంటారు అసలు ఇది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఈ పళ్ళు కూర్చిపోవడం జరుగుతుందండి సరిగా పళ్ళు తోముకోకపోవడం వల్లే అందులో ఏం డౌట్ లేదు సరిగ్గా పళ్ళు తోముకోరు రాత్రి పూట అసలు పళ్ళు తోముకోకుండా మధ్యాహ్నం పూట ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్ అలాగే ఏ ఫుడ్ తిన్నా పళ్ళని క్లీన్ చేసుకోకుండా పళ్ళ మీద అలానే పెట్టుకోవడం వల్ల పంటికి పంటికి మధ్యన ఫుడ్ ఇరికితే అది క్లీన్ చేసుకోకపోవడం వల్ల మాత్రమే పళ్ళు పుచ్చుతాయి పిల్లల్లో కనపడుతుంది పెద్దవాళ్ళలో కనపడుతుంది ఎవరిలో పళ్ళు ఎక్కువగా పుచ్చిపోతున్నాయి అని మనం నోటీస్ చేసినా వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ ప్రాబ్లం అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఇది స్టార్ట్ అయిన వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి రాగలిగితే కనుక అంటే నల్ల మచ్చ పడినప్పుడు రంధ్రం పడినప్పుడు రాగలిగితే ఒక్క పన్నుతో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఆపచ్చు కేవలం ఐదు నిమిషాలు చేసే ట్రీట్మెంట్తో ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు లేదా పన్ను ఇన్ఫెక్షన్ లోపల వరకు వెళ్ళింది అంటే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం ద్వారా మన ఈ మీ సొంత పన్నుని మీకు మిగిలొచ్చు కానీ చాలామంది నేను చూసేది ఏంటంటే మొత్తం పళ్ళన్నీ విరిగిపోయిన తర్వాత అవన్నీ తీయించుకుని ఆర్టిఫిషియల్ తీత్ పెట్టించుకోవడానికో
మన ప్రజెంటేషన్ ఏది మాట్లాడాలన్నా పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానీ మన లైఫ్ స్టైల్ మొత్తాన్ని మనం నడిపించేది టీత్ అలాగే మన మొహం మీద ముడుతలు రాకుండా చాలా కాలం టీత్ ఉండేవాళ్ళని ఎవరినైనా మీరు తీసుకోండి లోపల దంతాలు ముందర పళ్ళు రెండు ఉండాలి ఐ ఐ ఐ స్ట్రెస్ దిస్ చాలామంది ఇది వినట్లేదు ముందు పళ్ళు ఉంటే చాలు మేము బాగా కనపడతాం అనుకుంటున్నారు అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అది వెనక పళ్ళు ఉండాలి ముందర పళ్ళు ఉండాలి ఈ పళ్ళు ఎవరైతే మెయింటైన్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి అరవై ఏళ్ళు వచ్చినా డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినా మొహం మీద ముడుతలు రావు మీరు కంపేర్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్లో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో టీత్ ఉన్న సెవెంటీ ఇయర్స్ బామ కూడా ఎంగ్ కనపడుతుంది టీత్ ఉడిపోయిన ఫార్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆవిడ్ని చూడండి ఆవిడ పెద్ద ఆవిడ్లా కనపడతారు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బికాస్ ఆవిడికి టీత్ అనేవి మజిల్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాయని అర్థం సో ఇంత బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం భయపడుతున్నాం భయపడద్దు ఎవరు కూడా చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్స్ ఎవరైనా బాధపడుతున్నా భయపడుతున్నా ఒకసారి మమ్మల్ని విజిట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో ట్రీట్మెంట్ చేయడమే పార్ధ డెంటల్ ఉండే స్ట్రెంగ్త్ అది పార్ధ ఎక్కడైనా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్లో కానీ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్లో కానీ మనం తీసుకుంటే కేవలం అరవై అరవై ఐదు శాతం మాత్రమే సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది పార్త డెంటల్లో నైంటీ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్తో ట్రీట్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే దానికి కారణం ఏంటి ఏ ట్రీట్మెంట్లో అన్నా కూడా అడ్వాన్స్మెంట్ చూసుకుని సక్సెస్ ఎలా ఉంటుంది ఎవరు చేస్తే సక్సెస్ అవుతుంది చేసే విధానాన్ని బేస్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ చేయడమే పార్ధ డెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పొచ్చు ఇంకోటి పార్ధ డెంటల్లో ఈజీ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం ఇంత క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ ఇంత అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ మీరు ఫీజుని ఫస్ట్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేసుకోవచ్చు ఫీజుని మెల్లిమెల్లిగా పే చేసుకోవచ్చు ఆ ఫెసిలిటీ కూడా పార్ధ డెంటల్ ఉంది సో స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది మీకు జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో పార్ధ డెంటల్ వన్ ట్వంటీ బ్రాంచెస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది మేము హెల్ప్ చేయగలమని నమ్మితే ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు థ్యా